బీజేపీలో కంపెనీ క్రియేషన్ ఎస్ఏపీలో కంపెనీ క్రియేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆప్షనల్ నాట్ మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ అయితే కాదు కంపెనీ అంటే ఏంటి చూద్దాం కంపెనీ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే కన్సాలిడేషన్ కన్సాలిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ సో ఇక్కడ కంపెనీ క్రియేషన్ ఏ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ చెప్పాలంటే అంటే బేసిక్ గా మీ దగ్గర ఒక టాటా అనే ఒక కంపెనీ ఉంది టాటాలో నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నాయి టాటా మోటార్స్ వన్ బిజినెస్ టాటా స్టీల్ వన్ బిజినెస్ అట్లాగే ఇంకేముంది టాటా సాల్ట్ వన్ బిజినెస్ టాటా టెలికమ్యూనికేషన్ వన్ బిజినెస్ టాటా ఐరన్ ఒక బిజినెస్ టాటా టాటాకు సంబంధించిన నాలుగు బిజినెస్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నాలుగు కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ వన్ టాటా కంపెనీ సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా టాటా కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఈ నాలుగు కంపెనీ కోడ్ ని క్లబ్ చేసి టోటల్ గా ఓవరాల్ గా వచ్చింది ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం చెప్తే సరిపోతుంది అంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సో టాటా మోటార్స్ కి ఎంత వచ్చింది అన్నది తెలియాలి టాటా స్టీల్స్ కి ఎంత వచ్చింది అని తెలియాలి టాటా సంబంధించిన ఐరన్ కి ఎంత వచ్చిందో తెలియాలి సో టెలికమ్యూనికేషన్ కి ఎంత ఎంతో తెలియాలి సో అలాంటప్పుడు ఏంటి నాలుగు కంపెనీ కోడ్స్ ని క్లబ్ చేస్తే ఓవరాల్ గా ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత అని చెప్తే సరిపోతుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాటా కంపెనీకి ఎంత అన్నది కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ కావాలి కన్సాలిడేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా సరే కంపెనీ అంటే కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద వన్ రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటే ఆల్ క్లబ్ చేసి ఒకే ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి దాన్నే మనం కంపెనీ అంటాం కంపెనీని కన్సాలిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నా దగ్గర ఒక కంపెనీ ఉంది ఈ టాటా అనే కంపెనీ ఉంది ఈ టాటా కంపెనీలో ఫస్ట్ స్టీల్ ఓకే అలాగే స్టీల్ ఒక బిజినెస్ ఉంది తర్వాత ఏంటి ఇంకోటి ఐరన్ ఐరన్ ఒక బిజినెస్ ఉంది తర్వాత టెలికమ్యూనికేషన్ సాల్ట్ కనబడుతుందా మీ అందరికి బిజినెస్ ఉంది తర్వాత టెలికమ్యూనికేషన్ ఒక బిజినెస్ ఉంది కన్సల్టింగ్ సర్వీస్ ఎన్ని బిజినెస్ లో ఉన్నాయి డిఫరెంట్ బిజినెస్ స్టీల్ ఒకటే టాటా స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఐరన్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ సాల్ట్ ఒక మ్యానుఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిఫరెంట్ నాలుగు బిజినెస్ లో ఒకటి ఇది యూఎస్ఏ లో ఉంది ఇండియాలో ఉంది యూర్ ఇది ఏదైతే కంట్రీలో ఉంది ఇది ఈ కంట్రీలో ఏంటి ఇది కెనడాలో ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి కంపెనీ ఎన్ని ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకి ఓన్లీ వన్ కంపెనీ ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ నాలుగు కంపెనీ కోర్స్ మరి కన్సాలిడేషన్ రిపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది హౌ యూ కెన్ గెట్ ది కన్సాలిడేషన్ రిపోర్ట్ నాలుగింటిని క్లబ్ చేసుకోవాలి సార్ నాలుగింటిని క్లబ్ చేయాలి ఏం క్లబ్ చేయాలి ఏముంటాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి మరి యూఎస్ఏలో ఉన్నది డాలర్స్ వచ్చేటప్పటికి యూఎస్డిలో ఉంది 
ఓకే మరి ఇండియాలో ఉన్నది కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ లో ఉంది ఇది ఐఎన్ఆర్ ఇది కెనడియన్ డాలర్ లో ఉంది మరి ఇప్పుడు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది కన్సాలిడేషన్ కెనడాట్ <laughs> కదా <laughs> 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 కాబట్టి <laughs> 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 కాబట్టి వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ యుఎస్డి ఇన్ టు ఐఎన్ఆర్ ఐఎన్ఆర్ అంటే అప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది నా కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటి ఏమొస్తుంది ఐఎఫ్ఆర్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే బేసిక్ గా మనం సో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే వేరే కరెన్సీని లోకల్ కరెన్సీలోకి లోకల్ కరెన్సీ అంటే మన కరెన్సీలోకి ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే కంపెనీ పర్పస్ కన్సాలిడేషన్ కన్సాలిడేషన్ అంటే క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద సింగిల్ రిపోర్ట్ దట్ రిపోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏమంటారు కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ అంటే కాబట్టి నాకు తెలిసి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం కంపెనీ ఎందుకు అంటే కంపెనీ క్రియేట్ చేసేది ఎందుకు ఏంటి బేసిక్గా జస్ట్ లైక్ కన్సాలిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఆప్షనల్ అన్నారు ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఆప్షనల్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒకే కంపెనీ కూడా ఉందనుకోండి నా దగ్గర ఒకే కంపెనీ కూడా అదే కంపెనీ అదే కంపెనీ కూడా కాబట్టి మల్టిపుల్ కంపెనీ కోర్స్ అనే కంపెనీని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాట్ మ్యాండేటరీ కన్సాలిడేషన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ కంపెనీ కావాల్సింది ఆల్ కంపెనీ కోర్స్ ని కన్సాలిడేషన్ చేయాలండి ఓకే సో కాబట్టి ఇది మీకు ఐడియా వచ్చేసింది మరి కంపెనీ కింద నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీ కోర్స్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా మరి దీని గురించి ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లోకి వెళ్దాం దీంట్లో ఏం రాసాడు చూద్దాం Company is the highest organizational unit, organizational unit in SAP and is defined for group reporting. Consolidation is nothing but group reporting. Company is defined to prepare consolidated balance sheet and profit and loss account at corporate group level. Okay? Multiple company code can be assigned to a company. And they end to choose. So, here are 4 company code. Here are 4 company code. You integrate this and one company is assigned to a company. You can assign this to a company. You can assign this to a company. మీ దగ్గర పది కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి పది కంపెనీ కోడ్స్ ని ఒక కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేస్తే కన్సాలిడేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి కన్సాలిడేషన్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది నాలుగు కంపెనీ కోడ్లు ఐదు కంపెనీ కోడ్లు ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నా ఒకే కంపెనీకి అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇది బేసిక్ ఓకే రైట్ కాబట్టి కంపెనీ అంటే ఏంటి అన్నది అయిపోయింది నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం కంపెనీ కోడ్ ఇది కూడా ఇది కూడా ఆర్గనైజేషన్ యూనిటే 
ఇది ఆ యూనిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫైనాన్షియల్ యూనిట్ ఇది కూడా ఎస్ఏపిలో కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఆప్షనల్ కాదు మ్యాండేటరీ కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఆప్షనల్ కాదు ఎస్ఏపిలో మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీగా క్రియేట్ చేయాలి కంపెనీ కోడ్ అనేది నెక్స్ట్ మనం ఈ కంపెనీ కోడ్ పర్పస్ కూడా ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్ట్ ఆ పైంది కూడా ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ చూసినట్లయితే ఇది కూడా ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ ఇది కూడా ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా సరే వెయిట్ చేయొచ్చు ఎనీ వన్ కెన్ వ్యూ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎఫ్ఐ కన్స ఎవరైనా ఎవరైనా సరే ఫైనాన్షియల్ యూనియన్ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించి స్టేట్మెంట్స్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవన్నీ కూడా ఎనీ వన్ కెన్ వ్యూ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ అందుకే మనకి ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఎవరు యూజ్ చేయొచ్చు షేర్ హోల్డర్స్ యూజ్ చేస్తారు పబ్లిక్ యూజ్ చేస్తుంది పబ్లిక్ షేర్స్ మీద పెట్టుబడి పెడుతుంది కాబట్టి పబ్లిక్ కూడా యూజ్ చేయాలి షేర్ హోల్డర్స్ యూజ్ చేస్తారు క్రెడిటర్స్ క్రెడిటర్స్ కంపెనీకి రా మెటీరియల్ అవి సప్లై చేస్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు సో అట్లాగే కస్టమర్స్ యూజ్ చేస్తారు సో అందరూ మార్కెట్లో ఎవరైనా సరే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వ్యూ చేయొచ్చు అదేమి రెస్ట్రిక్టెడ్ కాదు ఆర్గనైజేషన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే వెరీ మ్యాండేటరీ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ ఎందుకు అంటే పర్పస్ వచ్చేటప్పటికి కన్సాలిడేటెడ్ మ్యాండేటరీ ప్రతి కంపెనీ కోడికి ఫైనాన్షియల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మనం ఓవరాల్ గా ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత లాస్ వచ్చింది అనేది మ్యాండేటరీగా రిపోర్టింగ్ ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ పర్పస్ వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ఈచ్ లీగల్ ఎంటిటీ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం బేసిక్ గా అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడు వెన్ వెన్ ద అదర్ కంపెనీ కోడ్ అంటే వేరే కంట్రీలో ఉంటే వేరే కంట్రీలో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ కాదు మీ కంపెనీ కోడ్ యుఎస్ఏలో ఉందనుకోండి వీ నీడ్ టు ఫాలో ది లీగల్ అండ్ లోకల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో ది లీగల్ అండ్ లోకల్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో కాబట్టి మీ ఆర్గనైజేషన్ ఫినాన్షియల్ యూనిట్స్ వెరీ మ్యాండేటరీ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ చేస్తాము పర్పస్ వచ్చేటప్పుడు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వాలి అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంతో చెప్పాలి అండ్ యూఎస్ఏలో ఉందనుకోండి లీగల్ లోకల్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు లోకల్ గవర్నమెంట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ సార్ చెప్పాలి కంపెనీ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ లోకల్ గవర్నమెంట్ లీగల్ లోకల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ హలో ఆర్బిఐ ఓకే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు యూఎస్ఏ లో ఉంది అనుకోండి కంపెనీ యూఎస్ఏ లో ఉంటే యూఎస్ సంబంధించిన టాక్సేషన్ ఏంటో తెలియదు మనకి సో అక్కడ యుఎస్ టాక్సేషన్ లీగల్ అంటే స్టాట్యూటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ టాక్సేషన్ ఫాలో అవ్వాలి అకౌంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి కంపెనీ లా ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి పర్పస్ వచ్చేటప్పటికి ఇదనమాట కంపెనీ కోడ్ అంటే నీ దగ్గర టెన్ కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టెన్ కంపెనీ కోడ్స్ కి ఒకే ఒక కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ కోడ్ 
we need to assign the company code to company